呢？另一个。太甜了吧！这个男主好帅啊，他们居然一上来就被动。你看，男主是不是很帅？那睫毛好长啊！你看睫毛怎么能这么长？感觉要吃一个。冰箱里有水果，我要吃。嗯，那你等我啊。帅吗？啊？甜吗？你不会是连电视剧里的醋都吃吧？不可以吗？顾晨宇，你怎么能这么可爱？你怎么能？你干嘛？你放我下来，我还要去洗葡萄。嗯，一起去。到喽，来，转身。嗯，我往哪边转啊？这边，这边。两人因配音相识，又因配音结缘，在因配音被推上了娱乐热搜。作为全程旁观者的我，决定记录下这神仙一般的恋爱经过。还有 diss 小明的女友粉残余，看我不写一篇审稿，酸死你们这些女人气！离发根稍微远一点，然后用手来回，意识到发梢，这边也是，这样的话就不会被烫到了。好。嗯我想问你一下，你觉得有没有可能，今天在台下的观众朋友们，有那么一位，就是你终身想要守护的那个人呢？这是第二个问题吗？算是吧。好，我可以回答你。他就在台下。什么？是不是说在台下的观众朋友里，就有你的女朋友？是的。天哪！这个回答实在是太震撼了，观众朋友们。哎，在我们的印象当中，莫不语的私生活一直都非常的低调啊。今天为什么愿意在舞台上跟我们分享呢？因为今天对于他来说是一个非常重要的日子，他要第一次站上他自己梦寐以求的舞台。我想告诉他，他重要的时刻，我都想参与，我想一辈子在他身边。
真的是太暖男了。那如果我没理解错的话，莫不语的女朋友应该就是忘川剧组里的某个人。是的，她在剧中有这样一句台词：“作为一个女子，一生最幸福的事情，就是爱的那个人是对的人。”可惜，她爱错了。但今天，我想告诉你，在剧中你爱错了，而今天，我是对的那个。他曾经是坐在台下听我声音的那个。他曾经跟我说过一句话，他说：“从来没有一个人的声音令他如此心动。”谢谢他。喜欢莫不语的声音，更谢谢你喜欢我，一个真正的我。遇见你之前，我从未想过自己会做这么疯狂的事情。我以为我这辈子都只会戴着口罩和墨镜。直到遇见了你，是你，让我勇敢的面对自己，勇敢的面对自己喜欢的人，喜欢的事，无所畏惧。花小宁，谢谢你喜欢莫不语。夏小宁，谢谢你喜欢顾晨宇。莫大大，感谢你用声音陪伴我。顾晨宇，感谢你走进我心里。